السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومولا أبعد فقد قال الله تعالى في التنزيل العزيز وفرقانه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعست معلما وليتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে দেশে অথবা বিদেশে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বাংলা ভিশনের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রাত্যহিক জীবনে ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি নাজির মাহমুদ প্রিয় দর্শক আপনিও চাইলে আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই জন্য আমাদের টেলিভিশনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া হচ্ছে স্কলে সেই নাম্বারে আপনি যোগাযোগ করুন হ্যাঁ ফোন করুন এবং জেনে নিন আপনার যে কোনো প্রশ্নের জবাব দর্শক আপনার অবগত আছেন যে সাপ্তাহিক আয়োজনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকি আজও আমরা তেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর তা হলো আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন স্বাধীনতার মাস শুরু হয়েছে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আমাদের দেশের দামাল ছেলেদের রক্তের বিনিময়ে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অনেক মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছিলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্বাধীনতার মতো একটা নিয়ামত দান করেছিলেন যারা যুদ্ধ করেছিলেন শাহাদাত বরণ করেছেন বা দেশের জন্য লড়াই করেছেন তাদের সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছে আজকের অনুষ্ঠান তাদের স্বপ্ন ছিল সমাজ যেন একটা সুন্দর সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হয় আসুন না স্বাধীনতার মাসে আমরা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যে সুন্দর একটি সমাজ গঠনে ইসলাম কি ভূমিকা রেখেছে বা আমরা মুসলমান আমরা দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের কি দায়িত্ব রয়েছে এ বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করব আমাদের এই বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন দেশের দুজন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আসুন তাদের সাথে আগে পরিচিত হই আমার ডানে রয়েছেন সিনিয়র ইসলাম স্কলার আপনাদের সকলের পরিচিত স্বনামধন্য হজরত মৌলানা মুফাজুল হোসেন খান সাবেক পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের সাথে আরো আরো রয়েছেন আপনাদের সকলের পরিচিত মুখ বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এইস এম বরকতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি সারে কাছে আগে জানতে চাইব যে আসলে এই প্রেক্ষাপটে আসলে আমরা এখন চতুর্দিকে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের মানুষ অনেকটা হতাশ আসলে আমরা একটা আদর্শ সমাজ আল্লাহ পাক তো দুনিয়াতে মানুষকে পাঠিয়েছেন যেন মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পর স্নেহ মমতা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুন্দর একটা সমাজ গঠন করে সুন্দর একটা জীবন যাপন করবে এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিনার দরবারে উপস্থিত হয়ে তারা যেন মাগফরাত পেয়ে জান্নাত অর্জন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে আসলে আল্লাহ পাক মানুষকে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখি সমাজে অনেক রকম বিশৃঙ্খলা আর যখনই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখনই আল্লাহ পাক একজন পয়গম্বর পাঠিয়ে দেন সেই সমাজকে সুন্দর করার জন্য তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সর্বশেষ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে একেবারে জাহালাতের সর্বস্তরে যখন মানুষ নেমে গিয়েছিল গোটা পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল তখন সেই সমাজকে সেই পৃথিবীকে পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব নবীকে পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহ ঘোষণা করলেন ওমার সাল্লাহ আল্লাহ রহমতাল্লাহ আলমিন আসলে আদর্শ সমাজ গঠনে সেই জায়গা থেকে আমরা কি বলতে পারি যে ইসলামের কি ভূমিকা রয়েছে ধন্যবাদ মাওলানা নজির মাহমুদ আপনি শুরুতে যে কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করলেন ওখানেই আপনার এই যে প্রশ্নর অবতারণা করলেন প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব কিন্তু ওই আয়তের মধ্যে রয়েছে আয়তে বলা হয়েছে আলিয়াম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলাইকুম নেয়ামাতি ওরদি তুলাকুমুল ইসলাম দিন এবং এই যে আয়াতটা এটা কিন্তু নবী করিম সাল্লাম যখন আসছেন আমাদের হেদায়তের জন্যে নবত প্রাপ্ত হয়েছেন তখনই কিন্তু এই আয়াতটা নাজিল হয়নি এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে শেষে বিদায় 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 হজের তো কারণ প্রথম নাজিল হয়নি এই জন্যে যে তখন তো আকমাল তুলা কুম দিন আকুম আসলে তো আকমাল তো এটা কামেল কিন্তু সেই কামেল হয়ে আমাদের কাছে সামাজিকভাবে তখন রূপ কখনো রূপ নেয় নাই এই জন্যেই আকমাল তো বলে শেষে এই কথাটা বলা হয়েছে এখন এর জবও খুব সহজ আল্লাপাক যেখানে বলেছেন আকমাল তুলা কুম 
আর সেইখানে আমরা সেই একমাত্র উপরে আমরা আমল নাই এটা বলি এমনিতে বাজি মাত করার জন্য বলে থাকি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবায়নের যখন যাই তখন আমরা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা দিন মনে করি না আমরা এটাকে ধর্ম মনে করি আমাদের এখানে একটা বড় ভুল বোঝাবুঝি আমাদের সমাজে রয়েছে দিন এবং ধর্মকে আমরা এক করে ফেলেছি ধর্মটা কিন্তু এটা আংশিক জিনিস ওই যে মানে দিনের একটা পার্ট দিনের একটা পার্ট ধর্ম রিচুয়েলস করা যে পালন পালন মানে মানুষের জীবনের যে টোটাল জীবন ব্যবস্থা তার মধ্যে একটা পার্ট হলো একটা পার্ট হলো ধর্ম কিন্তু এটাকে আমরা পুরোপুরি মনে করি মনে করি বলেই এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধর্ম আমাদের আছে সমাজে আর কি ওগুলোর মতো আমরা ইসলামকেও ওই রকম ওই কাতারে আমরা নিয়ে এসেছি এইখানেই আমরা গোলমালটা মানে কিছু আনুষ্ঠানিক করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি রিচুয়ালসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি কিন্তু ইসলাম যে চরিত্রটা আমাদের গঠন করার কথা এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে না সেই চরিত্রটা গঠন আমরা করতে পারছি না এই জন্যে যে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটা অংশে আমরা ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আমরা আনতে পারতেছি না বিভিন্ন অসুবিধার কারণে কারণ ইসলাম যদি পূর্ণাঙ্গভাবে আল আমল করতে যাই তাহলে আমাদেরও কিছুটা অসুবিধা বৈষয়িক অসুবিধা হয়ে যায় যেই জন্যে আমরা ওই আমাদের কিছু সুবিধা আদায় করার জন্যে কিছু কিছু জিনিস আংশিকভাবে যেটু যেটুক ইসলামের যার যতটুক সুবিধা ততটুকুর উপর আমল করে এরপর এইটাকে আমরা বাইরে বলতে চেষ্টা করি বা সমাজকে দেখাইতে চেষ্টা করি যে আমি পুরোপুরি ইসলামে আছি কিন্তু আসলে কিন্তু সেটা নয় তো সেইখানেই আমাদের গোলমালটা আমাদের হয়ে গেছে আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এই যে সময়টা এই সময়টাকে আমাদের পূর্ণাঙ্গ আমল করতে হবে মানে ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী করিম সাল্লাম যেই পদ্ধতিতে সেই নির্দেশ পালন করেছেন ঠিক সেইভাবে আমাদেরকে প্রতিটা জীবনের প্রতিটা আমাদের সমস্যার সমাধান আমাকে করতে হবে ওইভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে যদি আমরা যদি এর যদি ব্যত্য আমরা ঘটাই তাহলেই কিন্তু আমরা ওই ইসলাম একটা ধর্ম হয়ে যাবে আমাদের অন্য ধর্মের মতো কিছু রিচুয়ালসের মধ্যে আমরা থাকব কিন্তু আমরা সত্যিকারের মানুষ হতে পারবো না এবং দেখেন আমাদের জন্ম জন্মলগ্নে আমাদের যে সমস্ত জিনিসগুলো এগুলোর কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আছে ইসলামের তারপরেও মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ইসলামের আছে কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে এটা আমরা বলে বেড়াই বাট আমরা জীবনে বাস্তবায়ন করি আমি আবারও আপনার কাছে আসবো ইনশাল্লাহ অনেক মূল্যবান কথা বলছিলেন আমি এই সময় বরকতুল্লাহ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এমন একটা সমাজে এসেছিলেন যেটা যেই যুগকে সবচেয়ে অন্ধকার যুগ বলা হয় গোটা সমাজ মানবতা ছিল না সেই যুগে আল্লাহর হাবিব আসলেন এবং এমন একটা সমাজ গঠন করলেন যে সমাজটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে উত্তম ভালো সমাজ এই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে মাত্র তেইশ বছরের জেন্দিগিতে যে বিষয়টা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হলো যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আসার পরে প্রথমে কিন্তু নামাজের হুকুম আসে নাই এটা এসেছে নবুয়তের প্রায় বারো বছর পরে রোজার হুকুম এসেছে আরও দুই বছর পরে তো এর আগে আল্লাহ রসুল কিন্তু মানুষ গড়েছেন মানুষকে ভালো মানুষ বানিয়েছেন সভ্য বানিয়েছেন সমাজে মানুষকে কিভাবে একে অপরের এক্সপেক্ট করবে কিভাবে একে একে অপরের সাহায্য করবে কিভাবে দিন যাপন করবে এই বিষয়গুলো অর্থাৎ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যার চারিত্রিক গুণাবলী পরিশোধনের জন্য তিনি এই এত দিন কাজ করেছেন সেই জায়গাটা যদি আপনি গঠন কথা বলেন যে আসলে আমাদের উত্তম সমাজ গঠনের জন্য এটা কতটা জরুরি জি অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয় আপনি আজকে নিয়ে এসেছেন মারান নাজির মাহমুদ এই জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামের যে ভূমিকাটা আমার স্যার যেটি বললেন যে একটা রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে এটা কমপ্লিট করে দিয়েছেন এবং তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি আপনি যেটা বললেন যে তেইশ বছরের জীবনে তিনি তার বাস্তব জীবনের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন এবং শেষ পর্যায়ে একটি চূড়ান্ত যুগান্তকারী তিনি একটি দিশ মানে ঘোষণা দিয়েছেন যে হৈরুল করুণী কারনি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ মানে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ হচ্ছে আমার সমাজ মানে পৃথিবীর ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাস একদম কেয়ামত পর্যন্ত আদম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত সময় ছিল তার মধ্যে এই সময়টি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আপনি শুরুতে একটা কথা বলেছেন যে জাহিলিয়াতের বর্বরতার এমন কোনো নিঃশংস কাজ ছিল না সেই যুগে সংগঠিত হয়নি নারীকে হত্যা করা হতো শিশু কন্যাকে হত্যা করা হতো জীবন্ত কবর জীবন্ত কবর দেয়া হতো নানাভাবে যত রকমের অসামাজিক 
কাজ মানে বিপরীতমুখী আজকের প্রোগ্রামের যে আদর্শ বিপরীতমুখী যত ধরনের কাজ ছিল সেই সমাজে সেগুলি কিন্তু সংগঠিত হতো সব মিলে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের যে এই যে যুগান্তকারী প্রেক্ষাপটগুলো এই এটিকে যদি নিয়ে আপনি রিসার্চ করেন গবেষণা করেন তাহলে কিন্তু আজকের সমাজের সাথে মিলিয়ে এটিকে স্পষ্টভাবে এটি রূপায়ণ করা কিন্তু সম্ভব সেই জায়গাটাই কিন্তু আজকে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি আজকে কিন্তু এই সমাজ বা বিভিন্ন সমাজ সারা দুনিয়ায় একটা হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা মাঝে মাঝে বিরাজ করে আদর্শ বিবর্জনের কারণেই যেমন ধরুন সামাজিক অপরাধ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে এই অপরাধগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আপনার পদ্ধতিগুলো কি করা দরকার সেটি কিন্তু এই যে প্রথম আলোচনায় কিন্তু এটি বলে দেয়া হয়েছে কিন্তু আমরা কি এটা কি বের করতে পেরেছি যে আসলে কোন পদ্ধতিতে কোন ওয়েতে আমরা যদি কাজ করি তাহলে সমাজ থেকে এই অপরাধগুলো নির্মূল হবে রসুল সাহা ইসলাম সেগুলো দেখিয়ে গিয়েছেন তেরো বছর সেই সমাজের মধ্যে থেকেছেন যে জাহিলি সমাজের ভিতরে থেকে মানুষ গড়ার জন্য যে ধরনের কাজ করা দরকার নবীজি সেটি করেছেন এবং তিনি চল্লিশ বছর বয়সে যে নবুতি পেয়েছেন ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলেছেন উতারকার গারে হেরা সে সু এ কম আয়া আওর এক নুসখায় কে মিয়া সাতলা আয়া হেরা পাহাড় থেকে জাবালে নূর থেকে নেমে আসলেন বিশ্বনবী জনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সাথে নিয়ে আসলেন একটি কিমিয়া একটি পরশ পাথর পরশ পাথরের ন্যাচার হচ্ছে এটা যদি লোহায় টাচ লাগে লোহাটা কিন্তু স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায় তো সেই যুগের মানুষেরা দেখেন কত অসভ্য ছিল অর্থাৎ পর হিংস্র ছিল লোহার মতো লৌহ খণ্ডের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল কিন্তু যেমন হজরতে ওমর কত বড় মানে আপনার খারাপ হলে নবীকে হত্যা করতে যায় হ্যাঁ হজরতে ওমর সেই ওমর ইসলামে কোরআনের টাস যখন পেয়ে গেল আল্লাহ রসুল বলছেন লা নাবিয়া বাদি অলা রসুলা আমার পরে আর কোনো নবী এবং রসুল আসবেন না যদি আসতেন লাকানা ওমর নিশ্চয়ই ওমর নবী হয়ে যাবে তাহলে তেরো বছরের মধ্যে একটু চেষ্টা করে এটা কিসের মাধ্যমে করেছেন ওই যে নুসখায় কিমিয়া অর্থাৎ পরশ পাথর অর্থাৎ কোরআন অর্থাৎ আল রসুল সাল্লাম নিজে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু চল্লিশ বছরের আগ পর্যন্ত হিলফুল ফুজুল গঠন করেছিলেন আরও অনেক কিছু গঠন তেইশ বছর ছিল সতেরো বছর থেকে চল্লিশ বছর তেইশ বছর তিনি এই যে চেষ্টা করেছেন হ্যাঁ চেষ্টা করেছেন কিন্তু যখনই কোরআন আসলো এই জীবন্ত কোরআন একমাত্র কোরআন শুধুমাত্র কোরআন এই কোরআনের মাধ্যমে যখন রসুল্লাহ চেষ্টা করলেন তখন কিন্তু সমাজ থেকে ঘুণে ধরা এই সমাজটি আপনার সুষ্ঠু সুন্দর একটি আদর্শ সমাজে কিন্তু রূপায়িত হতে লাগলো শেষ হয়ে গেল না কিন্তু পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে ইয়ে হয়ে মাদিনায় রসুল ইসলাম সেটির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এই যে একটি অবস্থার বর্ণনা আজকে যদি আমরা দেখি যেমন পত্রিকার পাতা যদি আমি আমরা সকালবেলা উঠেই একজন কৌতুক করে আর কি জিনিসটি বলেছিলেন যে পত্রিকার পাতা হাতে নিয়েছেন বলেছেন ইন্না আলিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি হিরো আজিউন একজন পাশের থেকে বললেন যে কী ব্যাপার পত্রিকার পাতা হাতে নিয়ে পড়ার আগে আপনি বলতেছেন ইন্না আলিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজুন বলি এটা কারণ কি বললো যে এটা পড়ার আগেই যখন আমি খুলবো দেখব যে খুন গুম হত্যা ধর্ষণ রাজধানী নানান রকমের এই জন্য আগেই পড়ে নিচ্ছি আর কি যাতে করে সে ফয়সলাটা হয় তো এই সমাজটাকে যদি আমাদের ভালো করতে হয় সুষ্ঠু করতে হয় তাহলে এই যে যুবক তরুণ শিশু কিশোর এদের মন মগজে আসলে ইসলামের আদর্শ নমুনা এবং দৃষ্টান্ত এটি কিন্তু ঢুকাতে হবে এর আগে আজকে যে কালচার কালচারাল দিক থেকেও কিন্তু আমরা ডুবে যাচ্ছি আজকে যেমন মানে আপনার বাহিরের কালচারগুলো গ্রহণ করে আজকে কিন্তু আমাদের যুবক তরুণরা কিন্তু আজকে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় এই জায়গাটাতে কিন্তু আসলে আমাদের ই করা দরকার স্যার আরও বলবেন আমি আশা করতেছি যে আমাদের আদর্শ সমাজের জন্য আদর্শ চিন্তা এবং মানসিকতা আমাদের গ্রহ করা দরকার জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি স্যারের কাছে আবার একটু আসবো স্যার যে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে আমরা আসলে আমাদের যারা এই স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়ে গেলেন তারা কিন্তু অনেক বড় আশা নিয়ে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা এদের স্বাধীন করেছিলেন যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুন্দর একটা সমাজ গঠন করবে কিন্তু সেই জায়গাটাতে আমরা বারবার হুচট খাচ্ছি যদিও আমরা আসলে অনেক দিক থেকে ডেভেলপ করছি অনেক উন্নতি আমাদের হচ্ছে কিন্তু যে কথাটা উঠে এসেছে যে নৈতিকভাবে আসলে আমরা কতটা সমৃদ্ধ হতে পেরেছি নৈতিকভাবে আমরা কতটা মানে উন্নত উন্নতি লাভ করতে পেরেছি সেই জায়গাটাতে তো এই জায়গাটাতে আমরা যদি দেখি রসুল পাক সাল্লাহ রাসাল্লাম বলছেন বয়স্তম আল্লিমান ওয়ালিউতামিমা মাকার ইমাল আখলাক আমি সমস্ত মানুষের জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি এবং সমস্ত ভালো আদর্শ দ্বারা আমাকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে তো আমরা বলতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের আদর্শ অনুকরণের মাধ্যমেই আসলে একটা সুন্দর আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব এই জায়গাটাতে আসলে আপনি কী বলবেন দেখুন যে আপনি যে কথাটা বললেন যে হাদিস শরীফ যেটা বললেন বয়েস্তু মোয়াল্লিমান আর দুইটা হাদিসই আছে দুইটা এসো এই হাদিস একটা হচ্ছে যে 
আমি শিক্ষক হিসেবে আমি প্রেরিত হয়েছি আরেকটা হচ্ছে যে আমি এই চরিত্রটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি আবার কোরআন শরীফে রয়েছে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ হি উসওয়াতুন হাসানা এটা আছে উত্তম নমুনা আরেকটা আছে ইন্নাকা লা আলা খুলুক নাযিম আপনি উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত কোরআন শরীফে কিন্তু এটা বলা হয় না যে আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী তাইলে বোঝা যায় যে উত্তম চরিত্র একটা জিনিস ভালো জিনিস এটার অধিকার করেছেন বধিকার করে তিনি হয়েছে না ও চরিত্র বলতে যাকে বলা হয় বোঝানো হয় তার সেটার উনি গ্রহণ করবেন কি এটা হচ্ছে তার চেয়ার এটার উপরে তিনি বসে আছে তো এই কথাটা দেখেন এটা ভাষার যে অলঙ্কারটা কত এটা অধিকারী বলেন নাই বলছেন যে ওর উপরে বসে আছে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত এর উপরে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে নৈতিকতার কথা বলি তো নৈতিকতার জন্য তো একটা চরিত্রের দরকার আর এটা এমন কিছু জিনিস না নৈতিকতা একটা জিনিস বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিনে নিয়ে আসলাম কিনে নিয়ে এসে ঘরে রাখলাম ওইটা কিছু কিছু ব্যবহার করলাম এটা ওরকম না এটা একদম মনে আনতে হবে একদম মনে বসাতে হবে জিনিসটা এবং মনে বসাতে হলে এমন একজন সত্তার ভয় আমার ভিতরে থাকতে হবে যেই সত্তার কোনো ক্ষয় নাই ওরকম কুল্লুমান আলাই হ্যাফান ওয়াইবকা ওয়া ঝুরাব বিকাদুল জালালি ওল ইকরম পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত একমাত্র আল্লাহই বেঁচে থাকবেন তো তার ভয়টা আমার মধ্যে থাকতে হবে এই আল্লাহর ভয়তে আমরা আসবো যে আল্লাহর ভয় যখন একজন মানুষের মধ্যে গ্রো করে তখন সে পারফেক্ট মানুষ আমরা একটা ফোন নিব তারপরে আপনার কাছে আসবো জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আলাইকুম কুড়িগ্রাম থেকে আমাদের এক বোন জান্নাতুল ফেরদৌস তিনি প্রশ্ন করেছেন যে ওনার শ্বশুর শাশুড়ি এক জায়গার মুরিদ পীর সাহেব এই কথা বলেছেন যে কোরআন শরীফ নব্বই পাড়া এটা আমরা কিছু কথা এরকম শুনি যে তিরিশ পাড়া হলো জাহেরি আর ষাট পাড়া হলো বাতে নি আল্লাহ আকবর তো এখন এই বিষয়টা আসলে আপনি কি বলবেন এই বিষয়টা আর কারো শোনার কিছু শোনার দরকার নেই ওইটা ওই যে আপনি প্রথম আয়া তেলাওয়াত করছেন অর্থাৎ কোরআন শরীফ যে কত পাড়ার হবে কি হবে এটা নবী করিম সাল্লা ইসলামের কাছে এসেছে তিনি হচ্ছেন এটার সার্টিফিকেট দাতা তো তিনি যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তার সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমাদের তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ এবং এইটার বাইরে যদি কেউ কিছু বলে থাকেন বলেন তো সেটা একটা আমরা ফজুল কথা বলবো তার উপরে আমরা কিছু বলতে চাই না তাকে মন্তব্য করতে চাই না বরং আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ তাকে হেদায়ত করুক কারণ এই কথাগুলো মোটেই এগুলো গ্রহণযোগ্য না এগুলো শোনার সাথে সাথে তবা তবা করা উচিত যদি বিশ্বাস করে এবং বলে তার ইমানই থাকবে না সুতরাং তিনি পীর সাহেব হন যে যিনি হন তাকে আমরা মানতে পারি না কোনো অবস্থায় মানলে আমাদের ইমান থাকবে আচ্ছা তিনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে নবী করিম সাল্লাহাম যদি কারো স্বপ্ন দেখা দেন তাহলে তার আসল সুরাতে দেখা দিবেন নাকি অন্য কোনো সুরাতে দেখা দিবেন অবশ্যই স্বপ্ন মানুষ যেগুলি আমরা দেখি এগুলি সাধারণ স্বপ্ন এগুলো সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হতে পারে কিন্তু যারা আল্লাহর নবীকে যারা স্বপ্ন দেখে তারা সত্যি আল্লাহ নবীকেই স্বপ্ন দেখে আল্লাহ রসুল যেরকম ছিলেন সেরকমভাবেই দেখেন কারণ নবীজির সুরত আল্লাহর নবীর সুরত শয়তান গ্রহণ করতে পারে না দিতে পারে না আর শয়তান অন্য সুরত ধরতে পারে যে কোনো মানুষের সুরত আল্লাহ রসুলের আল্লাহ রসুলের সুরত বা আল্লাহ রসুলের যে ইয়ে চেহারার যে যে অবিকল চেহারা সেটা চেঞ্জ হয় শয়তান ধারণ করতে পারে না যার কারণে সরাসরি রসুলকেই তিনি স্বপ্নে দেখেন এটাই আমি স্যারের কাছে আর একটা কথা জানতে চাইবো বোনের আরেকটি প্রশ্ন হলো যে ওনার পীর সাহেব বলেছেন বা এরকম আমরা অনেক কথা শুনি অনেক পীরে কথা বলেন যে পীর না ধরলে আসলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না 
এই জায়গাটাতে আসলে একটু ক্লিয়ার করে যদি আপনি বলেন বিষয়টা যে দেখুন পীর শব্দটা হচ্ছে একটা ফার্সি শব্দ আমাদের কাছে আছে এটা কোনো আরবি শব্দ না এর অর্থ এর অর্থ উস্তাদ আমরা বলতে পারি হ্যাঁ এমনি পীর হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যক্তি আর কি শেখ বলা হয় বা পীর বলা হয় বা আদেশদাতাও বলা যেতে পারে বা কোনো কোনো সেকেন্ডারি মিনিং এ আদেশদাতাও হতে পারে পথ দেখায় যিনি পথ পজিনি পথ দেখান আর কি তাই আমরা সাধারণত মনে করি মানে গাইড বলা যায় গাইড বলা যায় তো সেইটা উস্তাদ তাকে আমরা উস্তাদ হিসেবে ধরে নিতে পারি উস্তাদ আমরা ধরব ঠিক কিন্তু সেইটা হতে হবে যে যিনি কোরআন সুন্নার উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন যিনি বিজ্ঞ আলেম যার এলেম এবং আমল দুইটাই যার মধ্যে আছে তো ওই রকম কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিকে যদি পীর ধরি আমরা উস্তাদ মানি মানতে হবে যদি না মানি তাহলে আমরা ইসলামকে জানতে পারবো জানতে পারবো একটা উস্তাদ কিন্তু আমাদের প্রফেশনাল যে পীর সাহেব পীর মুরুদি এখন এটা হয়ে থাকে আমাদের খুব চিন্তা করে ধরতে হবে যে এমন কোনো প্রফেশনালদের হাতে যেন আমরা না পড়ি যার মধ্যে কোনো এলেমও নাই আমলও নাই তারপরে বাজারে তার বিভিন্ন রকমের প্রচার প্রচারণা আছে এটা যেন এই প্রচারণায় যেন আমরা ভুল না করি এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ভালো আলেম একজন ভালো আলেম পীর থাকে ভালো যে আমি আল্লাহকে কিভাবে পেতে পারি পেতে পারি হ্যাঁ তার দিক নির্দেশনা তিনি দিবেন কোরআন হাদিসের আলো নিজের মন গড়া কিছু বলবে কিছু না এবং এই রকম আমাদের উস্তাদ আমাদের যথেষ্ট আছে এরকম পীর আমাদের সমাজে আছে আমরা সেটা তাকে অনুকরণ একটা মানদণ্ড আছে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াইহাল্লাদিন আমানু আতিউর লাহা ওয়া আতিউর রাসূল পীরের কথা বলেন আর যে কোনো গাইডের কথা বলেন যার কথাই বলেন না কেন এই আদেশদাতার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ করা যাবে না যে আল্লাহ রসুলের আদেশের বাইরে যদি কোনো কিছু আদেশ হয় সেটা গ্রহণ করা যাবে থ্যাংক ইউ আমরা একটা ফোন নিব জি দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বলুন আমি তাজপুর কোশা থেকে বলছি জি আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হলো মুদ্রা জানাজা দেওয়ার পর পর জি মুনাজাত প্রশ্ন <laughs> করুন <laughs> 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 জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রথমে জানতে চাইবো যে চাঁদপুর থেকে আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করছেন যে জানাজার পরে আবার মোনাজাত দেওয়া এই বিষয়ে আপনি যদি একটু বলেন হ্যাঁ দেখুন এই ব্যাপারে ওইসব মতভেদ আছে আমাদের সমাজে যাই হোক এর মূল কথাটা আমি বলি যে জানাজার নামাজটা এটা ইটস সেলফ এটা হচ্ছে দোয়া দোয়া এবং এখানেও মতভেদ আছে কেউ বলেন এটা নামাজ কেউ বলেন এটা দোয়া দোয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশের মত হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে দোয়া এবং আমরা বলেও থাকি আর দোয়া ও লিহাদ আল মাইয়েদ বা লিহাজ হিল মাইয়েদ এটা আমরা বলেও থাকি তো এরপরে আমরা যখন জানাজা পড়ব তখনই হয়ে গেল হয়ে গেল তার দোয়া শেষ হয়ে গেল এখন প্রশ্ন যে এর পরে আবার হাত তুলে সবাই মিলে করা যাবে কিনা তো এই ব্যাপারে এই ব্যাপারেও আমাদের একটা বিতর্ক আছে কিন্তু আমি যেটা নিজে চোখে দেখেছি বায়তুল মকরম মসজিদে খতিব হজরত মাওলানা সৈয়দ মুফতি আমিমুল হাসান মুজেদ্দি বরকতি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন আলিয়া মাদ্রাসা তিনি হেড মহাম ছিলেন এবং এই পাক ভারত উপমহাদেশ শিশুদনা সারা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম একজন মুফতি তো তিনি যেটা করেছেন তিনি বলেছেন যে যদি মানে ওই রকম অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসছে বা অনেকে পায় নাই যদি কেউ পরে মোনাজাত করে এটাকে রসম বানানো যাবে না এটাকে তিনি মোবাহ বলেছেন 
মুবাহা বলেছেন যদি কেউ করে এটা একেবারে এটা হারাম হবে না বা একেবারে না যায় যত এটা মুবাহা বলেছে এখানে বোধহয় বিষয়টা এরকম যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করেছেন সেটা হলো যে তাদেরকে কবরে নামারের পরে সূরা ফাতিহা ইখলাস অন্যান্য সূরা পড়ে দোয়া করে জি জি তো আপনি যেটা বলেছেন এটার সাথে যদি আমরা এরকম করি যে ঠিক আছে দোয়ার জানাজার পরে আরো কিছু লোক এসেছে বা যারা আছে তারা মিলে সবাই মিলে যদি আরেকবার সূরা ফাতিহা কবর স্থানে যাওয়া সুযোগ হচ্ছে না আমাদের সেই হিসাবে আমরা যদি এরকম কিছু দোয়া কালাম পড়ে আবার মোনাজাত করি ওইভাবে তিনি মুবাহা বলেছেন যেখানে ফাঁসাদ বা কোন রকমের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে ওই সময় একজন যোগ্য লোকের পরিচয় কি হবে যদি মিটানোর জন্য সেখানেই কিন্তু আল্লাহ তালার ওই কোরআনের আয়াত আমরা সেটিং করতে পারি যে সেক্ষেত্রে উনি বলছেন যে রাস্তায় এভাবে ব্লক করে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ না করে দিয়ে যদি আমরা অন্য মসজিদে যাই অথবা পরবর্তীতে ওইখানে জমার জামাত করার সুযোগ আছে কিনা এই বিষয়ে যদি আপনি একটু বলেন না ওই ওইটা অবশ্য যে সমস্ত মসজিদ ঢাকা শহরে অনেক মসজিদ আছে যে রাস্তায় তারা ওরকম লাইন দেওয়া আছে তো ওইটা যদি মসজিদ কর্তৃপক্ষ ওইভাবে শৃঙ্খলার সাথে করেন সেটা করতে পারেন তবে অন্য মসজিদে যদি যাওয়া সম্ভব হয় গেলেন কিন্তু ওই প্রত্যেক মসজিদে দেখা যায় একই অবস্থা অন্য মসজিদে যাইতে যাইতে আপনি জামাত পাবেন জামাত চলে যাবে এটা ইয়ে হবে না পাওয়া যাবে না তবে ওই একই মসজিদে দুইবার জমা এটা আমাদের ঠিক হবে ঠিক না যদি কেউ না পারেন তাহলে তার জোহরের নামাজ তিনি পরে নেবেন এটা ঈদের যেরকম আমরা পরপর এক মসজিদে কয়েকবার করি সেটা করা যায় জুমার ক্ষেত্রে এটা যায় জুমার ক্ষেত্রে এটা যায় জি আমরা যে বিষয়ের উপর আলোচনা করছিলাম যে আদর্শ সমাজ গঠনে আমাদের ইসলামের কি ভূমিকা রয়েছে আসলে আবারও বলছে যে ইসলাম তো শান্তির ধর্ম ইসলাম চায় সমস্ত মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক কি যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বা সমাজে যদি সংখ্যালঘু কেউ থাকে তাদের ব্যাপারও তাদের অধিকার ইসলাম সুনিশ্চিত করেছে আল্লাহর হাবিব এ কথা বলেছেন যে সংখ্যালঘু কেউ যদি বিধর্মী থাকে আর তাদের উপরে যদি তোমরা মুসলমানরা কেউ যদি তার উপরে নির্যাতন করো নির্যাতন করো তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আমি ওই সংখ্যালঘুর পক্ষ হয়ে এই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে আমি বিচার দায়ের করব দেখেন এই কথা কিন্তু বলে নাই কেউ যদি নামাজ না পড়ো এ কথা বলে নাই কেউ যদি জাকাত না দাও এ কথা বলে নাই কেউ যদি রোজা না করো রাখো তাহলে কিন্তু আমি আল্লাহ আল্লাহর আদালতে বিচার দায়ের করব এ কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যদি কোনো সংখ্যালঘুর উপরে কেউ নির্যাতন করো তাহলে আমি তার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে বিচার দায়ের করব এটা একটা সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এটা যে কত বড় একটা ভূমিকা এবং আমরা দেখি যে ইসলাম মদিনাথ মক্কায় এসেছিলেন মদিনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে চোদ্দোশো সাড়ে চোদ্দোশো বছর ধরে এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আজ পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় সেখানে অনেক ইহুদি খ্রিস্টান এখনও বসবাস করছে মানে ইসলাম কখনও কাউকে জোর করেনি এবং জোর করে কারোর উপরে চাপায় দেয়নি সমাজে বিশৃঙ্খলা হতে পারে বা সমাজকে এই বিষয়ে আপনি আসলে কি বলবেন এটার এই যে আপনি যে যেই ভূমিকাটা দিলেন এটার ফলটা হচ্ছে মদিনা সনদ জি এবং মদিনা সনদটাই হচ্ছে এমন একটা সনদ যেই সনদে অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী ছিল সবারই কিন্তু বৈষয়িক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং করে একটা সুন্দর সমাজ যেন সব ধর্মের লোকেরা একসাথে মিলে একটা সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারে প্রত্যেকে তারা নিজ নিজ ধর্ম আচরণ করবে তারা পালন করবে কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে সবাই সবার সহযোগিতা করবে একজন মুসলমানের বাড়িতে যদি আগুন লাগে তাহলে এটা যেমন অন্য মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে সেই আগুন নিবানো ঠিক 
প্রতিবেশী একজন হিন্দুর বাড়িতে অন্য কোন কারো বাড়িতে যদি কোন বিপদ আপদ হয় সমানভাবে তার 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 সহযোগিতায় আমাদেরকে নাম করতে হবে এবং ইসলাম সে নির্দেশ করে দিয়েছে এটা হচ্ছে ইসলামের নির্দেশ এবং এই এই যে হাদিস শরীফে আসছে যে ওই ব্যক্তি মুমেন নয় যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খেলো আহার করলো খেয়ে আরামসে তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে এখানে প্রতিবেশী এখানে মুসলমান বলা হয় এটা বলা হয় না প্রতিবেশী মুসলমান কেউ মুসলমান এটা বলে আমি আপনার এই আলোচনায় আসবো একটা ফোন দিব जी दर्शक असलम आलैकुम हेलो वालेकुम असलम रहमतुल्लाह भाई क्या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं अमीन जायवान तो किसी के नाम बोलते हैं नामुल भाई अपना प्रश्नों जी आमर प्रश्न तो बहुत है आमे एक तो पुरुष तरह चाकी पड़ी जी एक पुरुष तरह लोकल समान आमे किसी को आपको दी थी अच्छा आमे एक आदि मान चाकाम जैगम जैगम देखा जासलमान मध्य संख्याटाई थका उचित जो कि खाची एट हालाल ना कि हराम तो बड़कर आल्लर का जबबदेह करते हैं दुनिया जी थी ना क्यों हमें डेलि लेबर हई अथवा प्रेसिडेंट हई हाँ तो आल्लर का जबबदेह करते हैं एक जो मुसलमान अंतरे यिंता चेतना सर्वदा थका उचित वनर मध्य से आनार मध्य से ताड़ना जी जो टाक दिए चाकी निल वेतन पासी ये हमारे हालाल होना जो अपनी एक हाँ घुष दिए एक चाकी नए अथवा एम को चाकरी जी चाटा करा उचित ना जेटा को सूदी प्रतिष्ठान चाकरी करा धरण किस चाकरी आज एन प्रश्न हे एगुल हालाल बोलते पर ये हरामी बोलते हैं तब को व्यक्ति जी एम हो तरह संसार चालान मत द्वित को पथ नाई तर दिए से मोटामोटी दाड़ो तर अंत जो तृत्य जो अवस्था एक जो व्यक्ति जो को खराब किस देखे से हाथ दिए बारण करतेहत करें ना पड़े मुख दिए ना पड़े मने मने घृणा करा अंत तर तृत्य पर्या गए मने मने घृणा कर चुप कर बसा थके जाए चेष्टा रखते हैं जे से जान द्वित पर्या प्रथम पर्या उठते अर्थात ये हालाल और एक जगह ढुका जाए कि चेष्टा करते पशापाशी এই চেষ্টাটাও রাখতে হবে যে সমাজ থেকে এই ঘুষকে কিভাবে উঠানো যায় তার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে তো এইভাবে করে ওইটা চলতে হবে যেটা বলা হয়েছে ফামানিত তোর রাগাই রাগিন ওলা আদিন ফালা ইসমা আলাই যদি কোনো আর কোনো পদ যদি না থাকে তাহলে একজন মরা গরুর গোস্ত খেয়েও নিজের জীবন বাঁচাতে পারবে ততটুক যতটুক দিয়ে শুধুমাত্র জীবনটা বাঁচে পেট ভরে না তো ওই খাতে এটাকে ফেলতে হবে আমাদের চেষ্টা রাখতে হবে যেহেতু আমার সমাজ ব্যবস্থাটাই এমন যে কোনো দিকে আর যেতে পারছি না আবার মরতে দিতে পারছি না হ্যাঁ আমাকে এর মধ্যেই থেকে চেষ্টা রাখতে হবে যাতে ধন্যবাদ আমরা আর একটি ফোন নিব জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো जी फोन सम्भवतः कटे गेस आलोचना करब तक छोटे एक बिरति नीते हो प्रिय दर्शक हमारे अत्यंत अत्यंत गुरुतपूर्ण आलो आलोचना सुनल जो जीवन जो एकान आवश्यक हमारे बद बाकी आलोचना सुनब तरह छोट एक बिरती जाबर साथी थ प्रिय दर्शक अपन आबा स्वागत जानिए शुरू कर प्रिय अनुष्ठान प्रत्यहिक जीवने इसलम जिज्ञासा जवाब जी हमें जी, ब्रेकर आगे एक फोन पे एक भाई फोन दिए हमें किसु टाक घुष दिए एक चाकरी नहीं हालाल कि ना हमें वेतन टाइम हराम होना जैगा कथा बोलते चाहिए आदर्श समाज गठने यहाँ तो एक बड़ो प्रतिबंधकता अथच समाज रंध्रे रंधे एन एट देखते पासी तो आल्ला हबीबर आदर्श व इसलमी आदर्श जो मेने चलि जानने बला है सर राशि वाल मोरता शिखे लाह हमाफिन्नार घुष दाता घुष ग्रोहित उभय जहां নামে অন্য হাদিসে বলা হয়েছে আর রাশি লাহান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর রাশি ওয়াল মোরতাসি ওর রা এস এআনি আল্লাদি এমসি বাইনহুমা যারা এর মধ্যে দুতি আলি করে তাহলে এই জায়গাটাতে আপনি আদর্শ সমাজ গঠনে এইখানে কি বলবেন আমাদের ওইটাই বলতে হবে যে হারাম হারামে এটাকে কোনো সময় তাহলে একটা একটা আদর্শ সমাজ গঠনে আমাদের এইটা পরিহার করা কতটুকু জরুরি বা কতটুকু আমাদের উচিত একটা হারামকে বর্জন করা যতটুকু আমাদের প্রয়োজন এবং হালালকে গ্রহণ করা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমাদেরকে করতে হবে তবে সমাজে কিছু লোক ওরকম আছে যার কোনো দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই 
প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা বর্জন করতে হবে তারপরে যদি এমন কোনো বিকল্প নেই তার পরিবার পরিজন নিয়ে সে একদম মারা যাওয়ার অবস্থা এরকম যদি হয় তাহলে সে চেষ্টা করতে থাকবে হালালের পথে যাওয়ার আর এটাকে ঘৃণা করে এই টাকাটা সমাজ থেকে আসলে এটাকে উচ্ছেদ করাটা এটা রাষ্ট্র সেটা চায় দুর্নীতি দমন কমিশন চায় সরকার চায় সবাই চায় ইসলাম চায় আল্লাহ চায় সবাই চায় আমরা এটাকে ঘৃণা করি এবং সমাজ থেকে কিভাবে এটা উচ্ছেদ করা যায় সেই ব্যাপারে আমরা একটা ফোন নিয়ে আপনার কাছে আসবো ইনশাআল্লাহ জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনার ফোন আপনার টেলিভিশনটা ভলিউম কমই আমাকে প্রশ্ন করুন चाते मान उन्नी स्त्री को এটা তো এনাদের মানে আভ্যন্তরীণ আভ্যন্তরীণ পারিবারিক পারিবারিক ব্যাপার পারিবারিকভাবে এটা নিয়ে যেন ঝগড়াঝাটি না হয় পারিবারিকভাবে মুরব্বীরা বসে এটার সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে নিতে হবে যাতে শান্তি আসে শান্তি আসে পরিবারের মধ্যে যাতে আছে যে আইনের ঘরে গেলে তখন সন্তান সবসময় পিতাই পাবেন তবে একটা বয়সের একটা সীমা রেখাও আছে সবচেয়ে হচ্ছে যে শান্তিপূর্ণভাবে মুরব্বীদেরকে নিয়ে পারিবারিকভাবে বসে এটা সমাধান করা এটা সমাধান করার যে আমি এই সময় বরকতুল্লাহ সাহেবের কাছে জানতে চাইবো আপনি আগের প্রশ্নের ব্যাপারে বা কি বলছেন ক্ষেত্রে একটুখানি সম্পর্ক বলতে চাই যে আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারটা যেটি বললেন আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এটা যদি রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের দাম্পত্য জীবন মা আয়সার সাথে সম্পর্ক তার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক এটা যদি জেনে নেন তাহলে আসলে স্বামী এবং স্ত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য কিন্তু থাকে না এবং সুযোগ না এটা কিন্তু একটা মূল বিষয় আজকে কিন্তু ডিভোর্সের সংখ্যা যে হারে বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু খুবই আশঙ্কাজনক এবং কারণ হলো যে আমরা সেই ইসলামকে মেনে চলছি হ্যাঁ হ্যাঁ এবং মানে এটা এটা বলতে চাই এই জন্যই যে আজকে আমাদের বিশেষ করে কোরআনের একটা আয়াত তো এভাবেই আছে যে হুন্না লিবাস উল্লাহ আংতুম লিবাস যে স্বামী স্ত্রী হবে পোশাকের মতো ধরো স্বামী যদি বলে যে আজকে সূর্য উঠছে উনি বলবেন যে না চন্দ্র উঠছে এরকম যদি হয় যে তাহলে তো এই সম্পর্কটা সুন্দর হবে না ওই রকম সম্পর্ক করা উচিত এই ক্ষেত্রে কথা যে আপনি যেটা প্রশ্ন করতে চাইলেন এখন বলুন জি আমরা আসলে সর্বশেষ জানতে চাইবো আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই আপনি আমাদের এই জাতিকে অর্থাৎ সমাজ সমাজকে সুন্দর করার জন্য কোরআন হাদিসের আলোকে কি পরামর্শ আপনি দেবেন আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ যে আসলে সমাজের মধ্যে যতগুলো আইন কানুন আছে আমাদের দেশে যদি আপনি জুডিশিয়াল ল সামাজিক দণ্ডবিধি পারিবারিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন আদালত ইসলামী পারিবারিক ল ল যেগুলি এগুলো কিন্তু অনেকাংশে কিন্তু ইসলামের নিয়ম নীতি অনুযায়ী আছে অনেকাংশে কিন্তু এটার প্রয়োগ পদ্ধতিগত সমস্যা যেমন আমাদের সমাজে যেমন বাল্য বিবাহ তারপরে আপনার অনেক ক্ষেত্রে যে আজকে যে যৌতুক বা বিভিন্ন রকমের এই যে অনাচারগুলো সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত তো এগুলি আমরা করে রাখছি আর কি বিভিন্নভাবে এগুলো থেকে আসলে দূর হওয়ার জন্য আমাদের নৈতিকতাটা আসলে অত্যন্ত জরুরি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যেমন ঘুষের ক্ষেত্রে যেমন আগে একটা আলোচনা হয়েছিল যে ঘুষটা কিন্তু একটা বেধির মতো হয়ে গেছে তাই ঘুষ আপনি দূর করবেন কি দিয়ে ঘুষটা তো এখন ঘুষ নাই এখন তো হয়ে গেছে বকশিস এটাকে বকশিস মনে করা হচ্ছে আর রমজান মাস আসলেও কিন্তু ঘুষ বন্ধ থাকে না অনেক সময় ওটাকে বকশিস হিসেবে যখন দিতে আসে কেউ তখন বলে যে আজকে রোজা আসি ডয়ারে তুমি রেখে যাও পরে এখান থেকে গ্রহণ করবো এই যে অবস্থাটা বলা হয় তো এই জায়গাগুলিতে আমি আমি সর্বশেষ পর্যায়ে একেবারেই কথাটা এভাবেই বলবো যে আজকের আধুনিক বিশ্বে আজকে ইসলামের দিকে কিন্তু মানুষেরা বেশি আগ্রহ হচ্ছে যেমন আমেরিকা বলেন ইউরোপ হ্যাঁ পশ্চিমা দেশগুলো তো ইসলামের প্রতি আগ্রহ এবং নারীরা বেশি আগ্রহ ব্যবস্থা তাদের এই পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস প্রায় এই জায়গায় এই আমি একটা তথ্য দিচ্ছি আপনাকে যেমন আপনার লন্ডন টাইমসের দি টাইমস পত্রিকার ই মানে সম্পাদকীয় কল আমি লিখেছি যে ওয়েস্টার্ন ডিসপ্রিং অফ देयर ওন সোসাইটি রাইজিং ক্রাইম ফ্যামিলি ব্রোক ডাউন ড্রাগস এন্ড অ্যালকোহলিজম হ্যাভ কাম টু অ্যাডমায়ার দ্য ডিসিপ্লিন এন্ড সিকিউরিটি অফ ইসলাম পাশ্চাত্য 
সত্যের লোকেরা নিজেরা নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ এবং হতাশ হয়ে পড়েছে তাতে পারিবারিক ব্যবস্থা এবং অসৎ কাজ এবং মাদকাত শক্ত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে শেষ পর্যন্ত তারা কিন্তু এখন ইসলামের নিয়ম নীতিতে এখন পঞ্চম আপনাদের উভয়কে ধন্যবাদ আমরা একেবার অনুষ্ঠান শেষ প্রান্তে চলে এসেছি প্রিয় দর্শক আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে সেটা হলো আমি যাই হই না কেন পরকালে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই জবাবদিহিতার জায়গাটার যেন আমরা স্পষ্ট থাকতে পারি স্বচ্ছ থাকতে পারি আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আপনাদের এহকালীন পরকালীন কালন কামনা করে দেশের প্রতি শান্তি কল্যাণ কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু